வாழக்காய் வருவல் செட்டிநாட் ஸ்டைல் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் தோசர் பீஜா உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது நான் காஞ்சனா ஜெயக்குமார் அருமையான வாழக்காய் வருவல் வாழக்காய் வருவல் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோமே நிறைய செய்திருக்கோமே அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் இல்லைங்களா இந்த முறை செட்டிநாடு ஊரில் எப்படி பண்ணுவாங்க அவங்களுடைய முறைப்படி எப்படி இது செய்கிறது அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த வாழைக்காய் வருவில் இதனுடைய அறியிறது வந்து சில சில வித்தியாசமான இதோட அது கூட சேர்க்குற மசாலாவில் சின்ன சின்ன வித்தியாசங்கள் போட்டு ரொம்ப சுவையாக ரொம்பவே நல்லாயிருக்குங்க நீங்கள் இதை பார்த்துட்டு செஞ்சு பாருங்களேன் நிச்சயமாக எல்லோரும் உங்களை நல்லா இருக்கும் சொல்லுவாங்க அப்படி அருமையான இந்த செட்டிநாடு முறை வாழைக்காய் வருவல் இப்படி பண்ணுறது பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ இந்த செட்டிநாடு முறை வாழைக்காய் வருவல் எப்படி செய்ய போகிறோம்னா இங்கே பார்த்தீங்களா இதில் அறிந்ததே நம்ம வந்து வேறு மாதிரி அறிஞ்சிருக்கோம் அதாவது இதை வந்து வேறுபாட்டுத்தி காமிக்கணும் அப்படின்றதுக்காகவே இந்த வாழைக்காய்களை இந்த மாதிரி அறிஞ்சிக்கலாம் அல்லது நீள வாக்கலாம் அறிஞ்சிக்கலாம் அப்போ ஒரு சின்ன வித்தியாசம் இருக்கும் அவ்வளோதான் அதுக்காக இப்படி அறிஞ்சிருக்கோம் இப்போ இது என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் எப்பொழுதும் வாழைக்காய் எப்படி வேக வைப்பீங்க பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சுருவோம் இல்லைங்களா அப்படியும் வேக வைக்கலாம் அல்லது குக்கர் உபயோகப்படுத்துகிறவங்க ஒரே ஒரு சத்தம் வர வரைக்கும் குக்கரில் வைக்கலாம் நான் பொதுவாக குக்கரை வைக்கிறதுனால நான் குக்கரில் வச்சுட்றேன் ஆனால் இதை அப்படியே பாத்திரத்தில் போட்டு பத்து நிமிஷம் வேக வச்சாலும் வெந்துடும் வாழைக்காய்களை பொறுத்தது இப்போ அரிஞ்ச இந்த வாழைக்காவை லேசாக கழுவிட்டு வச்சுருக்கேன் நான் அதனால் அது இங்கே இருக்கட்டும் இப்போ இது கூட என்ன பண்ண போகிறோம் மசாலாவை அரைச்சி ஊற்றிட்டு போகிறோம் கொத்தமல்லி விதைகள் இஞ்சி சோம்பு இதை ஒரு அரை எடுத்து எடுத்துக்கலாம் பார்த்தீங்களா எப்படி அறப்பட்டிருக்குன்னு இப்போ இது கூட ஒரே ஒரு தக்காளியும் சேர்த்து அரைச்சிடலாம் இதற்கு நம்ம சொல்லியிருக்கிற அளவு வந்து மூன்று தக்காளி சொல்லியிருக்கோம் ஏன்னா தக்காளியின் புளிப்பு தன்மை கொஞ்சம் நம்மளுக்கு தெரியணும் அதனால தான் இதில் மூணு தக்காளி சொல்லியிருக்கோம் ஒன்று ஒன்றா போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போது மூன்று தக்காளியையும் போட்டு அரைச்சாச்சு அறிந்து வைத்த வாழைக்காயோடு அதை சேர்த்துற போகிறோம் சுவைக்கேற்ப கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் மிளகாத்தூள் மற்றும் தனியா தூள்லாம் வந்து நம்ம அப்புறமா சேர்த்துக்கலாம் உப்பு இதுலேயே இப்போ இறங்கணும் அதனால் என்ன பண்ணுறோம் உப்பையும் சேர்த்துடுறோம் இந்த தண்ணியை நம்ம கொட்ட போகிறது இல்லை அதனால் இதுலேயே வச்சு வேக வைக்கிறோம் இந்த குக்கர் பாத்திரத்தில் வச்சிடலாம் வச்சு நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கான சத்தத்துக்கு இதை வேக விட்டு எடுத்துக்கலாம் உங்களுடைய யூடியூப் ஆப்பில் இந்த பெல்லை அழுத்தி நம்ம படைப்புகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இப்போது வாழைக்காய்கள் நல்லா வெந்திருக்கு அருமையான ஒரு மனத்தில் நம்மளோட வாழைக்காய்களில் நல்ல ஒரு மனம் வருது நறுமணம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு தேவையான பொடியெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் சாம்பார் தூள் அல்லது தனியா தூள் தேவையான அளவு ஒரு தோசை கல் வச்சுக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு நல்லா எண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் சூடாகட்டும் கல் சூடாகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த வாழைக்காயை போடக்கூடாது இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம கவனத்தில் கொள்ளும் போது என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு சமையல் ரொம்ப நல்லாவும் அருமையான பதம் மற்றும் அதனுடைய மனமும் மாறாமல் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் சின்ன சின்ன விஷயங்களில் கவனம் செலுத்தலாம் இப்போ நம்ம மசாலா பொடிகள் எல்லாம் போட்டு தயாரான நம்மளுடைய வாழைக்காயை இந்த சூடான தோசைக்கல்ல போட்டு எடுக்கப்போம் பார்த்தீங்களா இதில் மசாலா வந்து நல்லா இருக்கணும் அந்த தக்காளி அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த வாழைக்காய் வருவல் செட்டிநாடு ஸ்டைல் அல்லது செட்டிநாடு முறைன்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா இது வந்து என்னென்னா இதில் இந்த சோம்பு மற்றும் தனியாவின் மனம் வந்து இதுக்கு ஒரு தனி சுவையை கொடுக்கும் அதனால தான் இது அந்த முறைன்னு சொல்கிறோம் பூண்டு சேர்க்கணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் நினச்சிக்கிறாங்க பூண்டு சேர்க்கணுன்றது வந்து நிச்சயமாக ஒரு கண்டிப்பு கட்டாயம் கிடையாது இது கொஞ்சம் மசாலா அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ ஒரு பக்கமா இதை திருப்பி விடலாம் அருமையான நிறம் மாற்றம் பார்த்தீங்களா இப்போ மேலால மீதம் இருக்கிற இந்த மசாலாவை எல்லா துண்டுகள் மேலேயும் போட்டுடலாம் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் கூட எண்ணெய் அது மேலே ஊற்றிக்கலாம் 
வீட்டில் அல்லது செட்டிநாடு முறையில் தயாரிக்கிற இந்த வழக்க அவர்கள் எண்ணெய் அதிகமாக இருக்காது ஆனாலும் அதே முறுமுறுப்பு தன்மையை அப்படின்னு நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொறித்த மாதிரி ஒரு சுவையும் ஒரு தன்மையும் இதுக்கு வரும் அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஏன்னா அது தக்காளிலேயே வெந்து மீண்டும் திரும்பவும் அதுலேயே அது சமைக்கப்பட்டு அது முறுமுறுக்கு வருது இல்லைங்களா அதனால் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இப்போ இது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கூட முறுமுறுப்பு வரட்டும் பார்த்தீங்களா இந்த அருமையான வாழைக்காய் வறுவல் எப்படி ஆயிடுச்சு பாருங்க ரொம்ப அருமையாக வறுப்பட்டு இந்த நிற மாற்றத்துலேருந்து எல்லாமே ரொம்ப அழகாக இருக்குது இதை வேண்டிய அளவு திருப்பி விட்டு அழகாக நம்ம பண்ணி எடுத்துக்கலாம் வழக்காய் வறுவல் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது சுவையாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அப்படி பார்த்தீங்கனாலே சாப்பிடணும் போல் ஆசையாக இருக்குது இதில் தக்காளியின் சுவையும் சேர்ந்து ஒரு புளிப்பு மற்றும் காரம் எல்லாம் உள்ளே இறங்கி வழக்கம் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஏதோ ரொம்ப சாதாரண காய்கறி சாப்பிட்ற மாதிரியே இருக்காது நிச்சயமாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த முறையை பின்பற்றி நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் வழக்காக வறுவலை செய்து எல்லாரையும் அசத்துங்க தோசை அட்டு பீட்ஸா என்றென்று உங்கள் நான் விருப்பம் வைட்டிருக்கும் நல்லதொரு சுவை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தோசை அட்டு பீஸாக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மட்டும் இல்லை திரும்ப திரும்ப எங்களுடைய காணொலிகளில் பார்த்துக்கிட்டே இருங்க இருக்கும்பொழுது தான் உங்களுக்கு இதை பற்றிய விளக்க உரைகள் இதை பற்றின அறிவிப்புகள் உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதை தவிர உங்களுடைய நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களோட இந்த லிங்கை பகிர்ந்துக்கோங்க நன்றி வணக்கம்